ఇప్పుడు చేయబోయే నేను నెక్స్ట్ ఫిలిం డైరెక్టర్ ఒకలే యాకూబ్ అలీ సో యాకూబ్ అలీ నాకు షేర్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట వర్క్షాప్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి సో వర్క్షాప్స్ ఎలా ఉంటాయో తెలుసు కదా సో నాకు ఏంటంటే ప్రాబ్లీ ఎన్నిటిలో నేను కాన్సన్ట్రేట్ అప్పుడప్పుడు చేయలేను ఎప్పుడంటే అమ్మడు విశ్వకు లాగా చేయండి విశ్వకు లాగా డెడికేషన్ ఉంచండి మీరు అని విశ్వ గురించి చెప్తూ ఉండేవాడు సో సో తండ్రి గురించి విశ్వ గురించి వింటాం అండ్ యాక్చువల్గా ఎవరికి చెప్పొద్దు కూడా విశ్వకే రావాలి నాకు ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు కూడా నాకు థాట్ విశ్వకే నాకు ఉంటే బాగుంటుంది అంటే తను బిజీ స్కెడ్యూల్ వల్ల రాలేకపోయాడు సో ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్టర్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత మధ్యలో ఒక ఒకటో అలా ర్యాండమ్గా కలిసాను మొన్న ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ విశ్వకు అడిగాను అనమాట ఇలా ఫోన్ చేసి అంటే మా మా టీంలో అందరూ దొబ్బుతూ ఉన్నారు ఎవరినో ఒకరిని ఎవరినో ఒకరు కావాలి కానీ ఎవరో ఒకరు కాదు దీనికి సెట్ అయ్యే వాళ్ళు కావాలంటే విశ్వక్ అని చెప్పాను ఎవరు నమ్మలే ఎవరు నమ్మలేదు అసలు సరే అని నేను బయటికి వెళ్ళి విశ్వక్ ఫోన్ చేసి అసలు ఫస్ట్ నేను గుర్తుపడతాడా లేదా అని నాకు అనిపించింది ఎందుకంటే చాలా ఇయర్స్ తర్వాత అండ్ అప్పుడు ఫలక్నామా దాస్ ఆ టైంలో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ చాలా పెద్ద స్టార్ అయిపోయాడు వెంటనే వెంటనే నాకు గుర్తుపట్టి ఆ రాకేష్ చెప్పామంటే ఇలా చెప్పాను ఇలా కొత్త వాళ్ళతో చేసిన విశా విశ్వక్ అండ్ ఇలా ఒక పేకమేట్లు అనే సినిమా అందరు కొత్త వాళ్ళు ఓన్లీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నానని నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చెప్పబోయాను టీజర్కి వచ్చి టీజర్ చూపించి మీకు ఇష్టమైతేనే చూద్దాను అంటే అసలు ఆపేశాడు ఆపేసి నాకు అసలు ఏమీ వద్దు నువ్వు సినిమా చేస్తున్నావు కదా నేను వస్తా నాకు టైమ్ డేటు వెను చెప్పు నాకు జస్ట్ టైమ్ డేట్ వెను చెప్పు నేను వస్తా సో ఇంకా పెట్టేశాడు పెట్టేసిన తర్వాత హార్డ్లీ టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ మినిట్స్ కాల్ అయ్యి అయితే వెంటనే వచ్చి మన మా టీం చెప్పాను ఇలా విశ్వకు వస్తున్నాడు అంటే ఎవరు నమ్మలే అసలు టూ మినిట్స్ కాల్ ఏంటి ఎలా అంటాడు అని మొన్నటి వరకు సెలబ్రిటీ ఎవరు లేకుండానే అనుకుని మా నరేషన్ ఉంటాడు ఇక్కడ నిన్న రాత్రి వరకు అడుగుతున్నాడు విశ్వ విశ్వకు వస్తున్నాడా అండి అని ఇదిగో సో దట్ ఈస్ విశ్వక్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ విశ్వక్ ఇట్ మీన్స్ అలాట్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ సపోర్టింగ్ అస్ అండ్ ఫైనల్గా మా క్రేజియన్స్ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పాలి వాళ్ళు అంటే నేను నాకు ఆల్మోస్ట్ నేను ప్రాబ్లమ్ ఒక ఫోర్టీన్ అవర్స్ పని చేస్తే ఆల్మో నా డైలీ బేసిస్ ఇదంతా ఈ సినిమా ఈ సినిమా బయటికి రావడానికి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ అవర్స్ అన్కండిషనల్గా వాళ్ళు పని చేస్తున్నారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ నాకు ఇంత సపోర్టివ్గా ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఇవన్నీ చేయగలుగుతున్నాను అండ్ పేకమెడ్ ఇస్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇలా మినిమర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఈ ఇయర్ ఒక టూ ప్రాజెక్ట్స్ రిలీజ్ చేయబోతున్నాం and thank you very much and final go uh houseful media sandeep and vinith uh, uh, thank you for making this happen digital media lo anta meer active ga cheyadam anedi pekam medal ko it means a lot and yeah was <laughs> thanks so uh and finally but not the least and uh mapiero madhu garu and wal <laughs> so madhu garu uh, ante ee uh, monna poster teaser i mean poster motion poster release chesam alandaru adugutunnarandi enti inta kharchu pedutunnaru asala asalu double meeku ekkuvena enti anedi asalu inka kharchu pedatham start cheyaledu so సో ఇంతగా ఆయన పుష్ చేసి ఆయన సైన్ చేయించి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మధు గారు యా అండ్ లాస్ట్లీ అండ్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరు ఉన్నారు కదా ఏరి అక్కడ ఉన్నారా వినోద్ అండ్ అనుష అంటే ఈ మొత్తం సినిమా అంతా అంటే దెర్ ఆర్ లైక్ లాట్ మోర్ యాక్టర్స్ సెకండరీ యాక్టర్స్ అంతా మొత్తం సినిమా అంతా వీళ్ళ మీద ఉంటుంది
అంటే ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా నేను పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్తో కూడా వర్క్ చేశా కదండి ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఎంత ఈజీతో వీళ్ళు సినిమా చేశారంటే నాకు ఎక్కువ రివీల్ చేయాలని ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే మనకి మెనీ మోర్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి ఒక ప్రీ రిలీజ్ ఉంటుంది అంతా ఉంటుంది కాబట్టి మార్క్ మై వర్డ్స్ వీళ్ళిద్దరూ ఐ మీన్ దే మైట్ గెట్ ద బెస్ట్ యాక్టర్స్ అవార్డ్ కూడా సో అంత హోల్ హార్టెడ్గా మేమంతా ఆ పురాణాపూర్ బస్తీలో షూట్ చేసాం పురాణాపూర్ బస్తీలో మొత్తం వాళ్ళు ఏ క్యారవన్ లేకుండా అక్కడ క్యారెక్టర్స్ లాగా ఎలా ఉండాలనేది దే హ్యావ్ బికమ్ దాట్ క్యారెక్టర్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ పేషెన్స్కి అండ్ మీ సపోర్ట్కి హ్యావ్ టు థ్యాంక్ అనుష అండ్ వినోద్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఫైనలీ థ్యాంక్స్ ఎవ్రీబడి ఫర్ కమింగ్ ఇయర్ టేకింగ్ దిస్ ఎఫర్ట్ అండ్ ఈ మైక్ పాస్ చేస్తాను ఇంకా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ విష్ణు గుర్ల రాకేష్ గారు అండ్ క్రేజీ హ్యాండ్స్ కి మంచి సక్సెస్ గా నిలవాలి ఈ సినిమాని కోరుకుంటున్నాం అండ్ పేక మేళ్ళని చాలా సాలిడ్ గా కట్టిన డైరెక్టర్ నీలగిరి గారిని మాట్లాడాల్సిన కోరుకుంటున్నాం ఆయన బలవా అండి మీకు లేకపోతే బలగా ఆయన వస్తేనే మాట్లాడతారా మీరు శ్రీనివాస్ గారు కో డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ గారిని రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం ఈయన రావాల్సిందే అండి మధ్యాహ్నం నిద్రపోతున్న నన్ను లేపి మరీ ఫ్లో చెప్పాడు ఈయన రండి శ్రీనివాస్ గారు నా బలం బలగం మైక్ కొంచెం దగ్గర పెట్టండి నీలగిరి హాయ్ అండి నా పేరు నీలగిరి నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్నాను నాది డాన్బోస్కో నవజీవన్ అనే హాస్టల్లో చదువుకున్నాను సో నా కెరీర్ని నేను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఒక యాక్టర్గా స్టార్ట్ చేశాను చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా స్టార్ట్ చేశాను కొన్ని ఫిలిమ్స్ అప్పుడు చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత అక్కి నేను యాక్టింగ్ స్కూల్లో మా గురుగారు దీక్షిత్ మాస్టర్ గారిని ఆయన దగ్గర యాక్టింగ్ కోర్స్ చేశాను సో డైరెక్ట్ రావాలనేది నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఉన్న చాలా డ్రీమ్ అండి అది అంటే నాకు ఆర్జీవి గారు అంటే చాలా ఇష్టం సో ఇప్పుడు రీసెంట్గా అంటే ఆర్జీవి గారి దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా నాకు డైరెక్టర్స్ని అందరినీ నేను ఎక్కువగా ఫాలో అవుతూ ఉంటాను సో జల్లికట్టు ఈమాయు అంగమరాయి డైరీసు ఇలాంటి ఫిలిమ్స్కి వర్క్ చేసిన డైరెక్టర్ గారు లీజోస్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం సో ఆల్రెడీ విసుక్ గారు ఆ ప్రాసెస్లో నేను ఫస్ట్ టైం నేను షాక్ అయ్యాను ఒక ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్కి అంగమల డైరీస్ లాంటి సినిమాని తెలుగులో ఒక యాక్టర్గా ఒక డైరెక్టర్గా ఒక ప్రొడ్యూసర్గా ఆ గట్స్ తీసుకొని తను చేయడం అనేది నాకు అప్పుడు నేను షార్ట్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నాను ఆయన సినిమా చేస్తున్న ప్రాసెస్లో సో అది చాలా చాలా గట్ ఫీలింగ్ ఉండాలి అంత అలాంటి కంటెంట్లో కల్ట్ కంటెంట్లో అయ్యి అలాంటివి తీసుకొని సినిమా చేయాలంటే అసలు అది నె నెక్స్ట్ లెవెల్ థాట్ ప్రాసెస్ ఉండాలి లేదంటే కంప్లీట్గా తన మైండ్ సెట్ని తన తన తప్ప ఇంకెవ ఎవరు ఫాలో అయినా ఫాలో అవ్వకపోయినా వెళ్ళిపోయే స్ట్రాంగ్ మై మైండ్ సెట్ ఉండాలి సో విశ్వక్ గారు అలా చేసే ప్రాసెస్లో నేను ఈ డిస్కషన్ని ఒకసారి మా సౌండ్ డిజైనర్ రంగనాథ్ రెడ్డి గారు జల్లికట్టుకు ఈ మాయకు వర్క్ చేశారు సో ఆయనతో కలిసి చేసే అవకాశం నాకు వచ్చింది ఒక ఒక టాపిక్ వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అంగమల డైరీస్ గురించి మాట్లాడుతున్న ప్రాసెస్లో తెలుగులో చేశారు పలకనామా దాసన్ చేశారు డైరెక్టర్ ఏంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అని అంటే నేను ఫ్లోలో మామూలుగా చెప్తున్నాను తనే యాక్టరు తనే డైరెక్షన్ తనే ప్రొడ్యూసర్గా చేశారని బట్ ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత తను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే తన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అని అంటే ఒకసారిగా షాక్ అనిపించింది ఒక ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్కి ఒక పర్సన్ అంత పెద్ద కల్ట్ ఫిలిమ్ని తీసుకొని సౌత్ ఇండియా మొత్తంలో మంచి ఒక పాత బ్రేక్ తను క్రియేట్ చేసుకుని తెలుగులో ఒక మంచి పాత పాత బ్రేక్ని క్రియేట్ చేసుకొని చేయడం అనేది ఒక రకంగా నాకు కూడా అది ఇన్స్పిరేషన్ లాంటి ఫీలింగ్ అనిపించింది సో ఇప్పుడు నేను అస్టెంట్ అస్టెంట్ డైరెక్టర్గా మా డైరెక్టర్ అనీష్ కురువేలా గారి దగ్గర వర్క్ చేశాను గాడ్స్ ఆఫ్ ధర్మపురి అనే ఒక వెబ్ సిరీస్కి అందులో నేను ఒక వన్ ఆఫ్ ద రైటర్గా ఎట్ ద సేమ్ టైం ఏడీగా వర్క్ చేశాను ఆ ప్రాసెస్లో ఈ కథ రాసుకోవడం జరిగింది సో ఈ కథ రాసుకున్న మేజర్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే నేను చాలా లైఫ్లు చాలా దగ్గర ఉండి చూశాను ఆ పర్టికులర్ బస్తీలో ఉండే సెన్సిబిలిటీస్ ఏంటి మనుషులు ఏంటి ఎవరు పేక మేళ్ళ కడతారు ఎలా కడతారు ఎందుకు కడతారు వాళ్ళ వల్ల సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరు బెనిఫిట్ పొందే వాళ్ళు ఎవరు 
ఇది ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్క జీవితాల్లో జరిగే ఒక సిచ్యువేషన్ సంఘటన అంటే అది అందరి జీవితాలలో తెలిసిన ఒక మీరు ఈ సినిమా చూసినప్పుడు ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకూడదు మీకు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ కూడా మన నిత్య జీవితంలో తారాసుపడుతూ ఉంటుంది సో అటువంటి ఓవరాల్గా ఆ కంటెంట్ని యాక్సెప్ట్ చేసే ప్రాసెస్లో నేను హంజా కార్తీక్ శ్రీనివాస్ అన్న మీ నలుగురు ఆ కథ మీద చాలా గట్టి ఎమోషనల్గా ఉన్నాయి ఈ కథ డెఫినెట్గా మార్కెట్లోకి వెళ్తే బస్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఏదో ఒకటి మాట్లాడతారు అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉన్నప్పుడు హంజా ఒకసారి రాకేష్ చెప్పు రాకేష్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు రాకేష్ వింటాడు డెఫినెట్గా రాకేష్ చేస్తాడు అనిపిస్తుంది నాకు ఒకసారి అప్రోచ్ చేద్దాం అన్నాడు సో అప్పుడు ఫస్ట్ టైం మేము అక్కడ కట్ చెప్పే ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ టైం రాకేష్ కేతన్ మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ విన్నారు నరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చేసి మేము మాట్లాడే ప్రాసెస్లో కేతన్ రాకేష్తో రిక్వెస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినారు రాకేష్ ఈ సినిమా మనం చేద్దాం డెఫినెట్గా చేద్దాం ఈ సినిమాలో మంచి కంటెంట్ ఉంది మంచి కామెడీ ఉంది ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి లైఫ్ ఉంది ఇది చేద్దాం ఇది చేద్దామని చాలా పుజ్ చేశాడు రాకేష్ ఒక్క నిమిషం కూడా ఆలోచించకుండా ఈ కథ ఇంకెవరికి చెప్పమాకు ఇది మనం చేసేస్తున్నాం అని ఓపెన్ అయిపోవడం జరిగింది అక్కడి నుంచి జర్నీ స్టార్ట్ చేస్తే అంటే ఏ రోజు కూడా తను నేను యాక్టర్ని రాకేష్ నేను యాక్టర్ని నన్ను లీడ్గా ఇందులో ఊహించుకుంటున్నావా నన్ను ఎప్పుడు అడగలేదు సో అది ఈ కథకి ఏం కావాలి ఈ కథకి ఎవరు సెట్ అవుతారు ఈ కథను నువ్వు ఎలా చూస్తున్నావు దీనికి కావాల్సిన సపోర్ట్ నా నుంచి ఏం కావాలి సో అలా ఒక మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్లో వెళ్ళిపోయాము సో ఓవరాల్గా టెక్నీషియన్స్లో ఫస్ట్ నేను టెక్నీషియన్స్తో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను టెక్నీషియన్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా దగ్గర దగ్గరగా మేము ఒక ఒక డిఓపి దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్ ఎత్తుకునే ప్రస్తుతం థర్టీ ఫార్టీ అలా కౌంటింగ్ లాగా వెళ్ళిపోయింది సో ప్రతి టెక్నీషియన్ని చెక్ చేసుకోవడము అట్ ద సేమ్ టైం మాకు అది యూజ్ అవుతుందా లేదా అన్నది చూసుకోవడము చాలా హార్డ్ వర్క్ జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే మేము బాగా నేను బాగా పర్సనల్గా నమ్మేది క్యారెక్టర్ అనేది అంటే సెట్కి వచ్చిన తర్వాత మనం ఏదైతే మూడ్ ఉంటుందో ఆ మూడ్ని క్యారీ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక టెక్నీషియన్ కానీ ఒక యాక్టర్ కానీ ఎవరన్నా ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ అయితే ఆ రోజు ఆ రోజు స్కెడ్యూల్లో కానీ షూట్లో కానీ ఏదో ఒక చిన్న మైనస్ జరుగుతుంది అది జరగకుండా ఆలోచించాలన్న ప్రాసెస్లో నేను శ్రీనివాస్ అన్న ప్రతిరోజు ఒకటి ఒక మ్యాప్ లాగా ప్లాన్ వేసుకునేవాళ్ళం ఓకే టెక్నీషియన్స్ అందరూ బాగానే చేస్తారు బట్ వాళ్ళు పర్సనల్గా ఎలా ఉంటారు వాళ్ళకి పేషెన్స్ ఉందా లేదా లేదు అంటే ఏంటి సిచ్యువేషన్ అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత యాటిట్యూడ్ చూపిస్తారా లేకపోతే ఎక్కడ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా అవన్నీ చెక్ చేసుకొని ఓవరాల్గా ఒక ఫ్లోలో చూజ్ చేసుకోవడం జరిగింది సో అది ఏదైతే టెక్నీషియన్ చూజ్ చేసుకున్నామో ఆ ఇంటెన్షన్ అనేది సెట్కి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా చాలా బాగా మాట్లాడింది సో ఇంకొకటి నాకు మేజర్గా అనిపించిన ఫీలింగ్ ఏంటంటే నేను కల్ట్ లాగా ఫీల్ అయ్యే కొంతమంది టెక్నీషియన్స్ అంటే రంగనాథ్ రవి గారు కన్నన్ సారన్ కన్నన్ గణపతి గారు వీళ్ళిద్దరూ జల్లికట్టు ఈమాయు అంగమల డైరీస్ వీటికి వర్క్ చేశారు సో వాళ్ళు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మేము ఒక కట్టు పంపించాం కట్టు పంపించి సార్ మీరు చే మీరు చూస్తే ఎలా ఉంటుంది చేస్తే ఉండదు అసలు నాకైతే అసలు గట్ ఫీలింగ్ లేదు అది ఎందుకంటే నేను ఫ్యూచర్లో చేయాలి అనుకున్న పెద్ద టెక్నీషియన్స్ వాళ్ళు బట్ నా ఫస్ట్ ఫిలింకి యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఇది చిన్న ఫిలిం అని కూడా నేను అనుకోలేదు రాకేష్ ఒక్కటే ఒక మాట అన్నాడు ట్రై చేద్దాం ఏముంది క్వాలిటీ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే ఒక ఒక్కటే ఒక మాట అన్నాడు సో ఆ రోజు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు రంగనాథ్ సార్ వచ్చేసి ఈ సినిమా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది మనం చేస్తున్నాం అన్న ఒక ఫీలింగు చాలా బూస్టింగ్ ఇచ్చింది ఆ రోజు ఒక్క నేను సింగిల్గా కూర్చొని ఒక రెండు బిర్లు తాగాను అంటే చాలా అది ఒక ఒక మంచి ప్లెజర్ ఫీలింగ్ ఇచ్చింది అంటే ఒక పెద్ద టెక్నీషియన్స్ మా దాంట్లో యాడ్ అయ్యారని ఇప్పుడు ఈ టీజర్ కట్ చేసింది ముంబైలో ప్రోమో షాప్ అని వాళ్ళు కట్ చేశారు సో ఇలా అన్ని రకాల టెక్నీషియన్స్ని అంటే ఎవరు బెస్ట్గా ఉన్నారో ఎవరు బాగా మనకి సపోర్ట్ చేస్తారనుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళందరినీ యాడ్ చేసుకోవడం వెళ్ళామండి సో యాక్టర్స్ది లిస్ట్కి వస్తే దగ్గర దగ్గరగా మేము తెలుగులోనే చాలామందిని చెక్ చేసాము ఆన్లైన్ ద్వారా ప్లస్ డైరెక్ట్గా ఆడిషన్స్ తీసుకునే ప్రాసెస్లో అన్ని రకాలుగా చూసాము బట్ ఒక స్టేజ్ తర్వాత మాకు అనిపించింది ఏంటంటే కొన్ని క్యారెక్టర్లు చేసే ప్రాసెస్లో కొన్ని క్యారెక్టర్ అనిపించే ప్రాసెస్లో 
ఒక చంపదెబ్బ తినాల్సి ఉంటుంది కింద పడాల్సి ఉంటుంది రకరకాల ఎమోషన్స్ ఉంటాయి ఆ ఎమోషన్స్ చేసే ప్రాసెస్కి డెఫినెట్గా ఒక ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇంక నీ ఇది చెయ్యను అది చెయ్యను అని అనే మైండ్ సెట్ లేని వాళ్ళు కావాలి అనేది ఫిక్స్ అయ్యాం ఆ ప్రాసెస్లో ఓవరాల్గా అందరినీ ఎతుకుదాము అందరినీ చూద్దాము అనే రకంగా నేను ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఆడిషన్స్ అనుషాది వచ్చింది అనుష దగ్గర దగ్గర ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ తర్వాత అనుషాది ఆడిషన్ వచ్చింది అనుష ఒకసారి అది చెప్పేసింది అంటే ఒక ఆడిషన్ ఇచ్చేసింది ఆడిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ వరలక్ష్మి అనే క్యారెక్టర్ని అనుష తప్ప ఇంకా వేరే ఎవరిని కూడా ఊహించుకోలేనంత కంఫర్ట్గా ఉంది అది నేను ఇప్పుడు మాటలతో చెప్పడం కాదు స్క్రీన్ ఒకసారి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీరు డెఫినెట్గా ఆ ఫీల్ని మీరు చూస్తారు సో ఓవరాల్గా యాక్టర్స్ ఇప్పుడు వినోద్ వినోద్ గురించి చెప్పాలి వినోద్ సెలెక్ట్ అయిన ప్రాసెస్లో అంటే ఓకే అయిన ప్రాసెస్లో తను సెట్ మీదకి వచ్చినప్పుడు తన సెట్లో ఒబీడియంట్గా ఉండే విధానం కానీ అది ఎలా ఉంటుందంటే అంటే నేను యాక్టర్ని నేను హీరోని అనే ఫీలింగ్ అసలు ఉండవు సో ఆ కైండ్ ఆఫ్లో ఆడిసిన ఓవరాల్గా షూట్ జరిగింది సో ఓవరాల్గా ఈ లక్ష్మణ్ అనేది క్యారెక్టర్ త్రూ ద్వారా అసలు పేకమేడలో అనే థీమ్ని మేము ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సో ఆ థీమ్లో అసలు ఎవరు పేకమేళ కడుతున్నారు ఎందుకు కట్టారు అనేది మేజర్గా లక్ష్మణ్ అనే క్యారెక్టర్ క్యాంపెయినింగ్ ద్వారా చెప్పాలనుకుంటున్నాము సో ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన నేను క్రేజియన్స్కి నా టీం నా టీం అందరూ నాకు బాగా సపోర్ట్ చేశారు మా డైరెక్షన్ టీం ప్లస్ ఇక్కడ వేరే ఆలీ గారు డైరెక్షన్ టీం కానీ ఇట్లా ఎవరూ లేకుండా క్రేజియన్స్ టీం అన్నట్టుగా ఒక ఫ్యామిలీ లాగా అందరు నాకు సపోర్ట్ చేశారు సో అందరికీ థ్యాంక్ యూ అట్ ద సేమ్ టైం విశ్వ గారు మీరు ఇక్కడికి రావడము అట్ ద సే ఈ స్టేజ్లో మీకు అంటే నా ఇంటెన్షన్ ఓవరాల్గా చెప్పేది ఒక ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ని ఉన్న ఒక యంగ్ బాయ్ ఈరోజు ఒక మాస్కర్ దాస్ ఇప్పుడు కాదు గుర్తు వేసిరాకి ఇప్పుడు నిద్రలో కూడా వస్తుంది సో థ్యాంక్స్ అండి మీరు వచ్చి సపోర్ట్ చేసినందుకు మీడియా వాళ్ళకి విశ్వసైన ఫ్యాన్స్కి ప్లస్ మా టీం వాళ్ళకి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ అందరికీ చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మేము ప్రమోషన్ స్టార్ట్ చేసామో దాన్ని మీరు కూడా కొంచెం షేర్ చేసి కొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్ళని మనస్ఫూర్తిగా కొడుతున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నీలగిరి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్యూ గుడ్ లక్ నా అనూష విల్ స్పీక్ అనూష అందరికీ నమస్కారం ఇంత గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళ ముందు నేను స్పీచ్ చేయాలి అంటే నాకు చాలా నర్వస్నెస్ అవుతుంది కానీ చాలా ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంది ఎందుకంటే మా ఫిలిం ఇప్పుడు రిలీజ్గా రెడీ అయి ఉంది ఏంటంటే నేను ఈ ఫిలం కోసం తెలుగు నేర్చుకున్నాను కానీ ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ వస్తుంది మధ్య మధ్యలో ఏదైనా మిస్టేక్ అయితే క్షమించండి ఇప్పుడు మాస్కా దాస్ వచ్చేసి మా ఫిలం టీజర్ రిలీజ్ చేయడం అంటే దానికన్నా ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ వుడ్ హ్ బీన్ దిస్ అమేజింగ్ టీజర్ లాంచ్ ఇది ఒకటి అయింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ రిలీజింగ్ అవర్ టీజర్ నా జర్నీ పేక మెడలతో ఒక ఆడిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అది అయిన తర్వాత నేను ఫస్ట్ టైం నీలగిరి గారు స్టోరీ చెప్తున్నప్పుడు నాకు చాలా నచ్చిన పాయింట్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ చాలా రిలేటబుల్గా ఉంది అంటే ఇప్పుడు పక్క ఇంటి అమ్మాయో ఏదో నేబర్ వాళ్ళ స్టోరీ చూస్తున్నానేమో అని ఆ ఒక ఫీలింగ్ అనిపించింది సో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది నా జర్నీ వేరే అంటే కన్నడ సినిమా నుంచి వచ్చి ఇక్కడ యాక్ట్ చేస్తున్నానని ఎప్పుడు అనిపించట్లేదు చాలా కన్ కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయ్యాను సో మొత్ మొత్తం అందరూ నాకు పేషెంట్గా గైడ్ చేసుకొని తెలుగు నేర్పించి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ ట్రస్టింగ్ మీ ఫర్ దిస్ రోల్ నీలగిరి సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ క్రేజీ అండ్ ప్రొడక్షన్స్ రాకేష్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఇప్పుడు మా ఫిలం అయితే రెడీ ఉంది సో ఇంకా మీ చేతిలో పెడుతున్నాము ఐ హోప్ మీరు ఎప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఉన్న ఫిలమ్స్ని కొత్త వాళ్ళైనా ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేసుకొని వచ్చారు ఇప్పుడు మాకు కూడా మీరు సపోర్ట్ చేస్తానని అనుకుంటున్నాను ఐ హోప్ నాకు ఫస్ట్ టైం ఈ స్టోరీ నేను ఎప్పుడు విన్నాను అప్పుడు ఎంత నచ్చిందో మీకు కూడా అలాగే నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరూ ఇక్కడికి వచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అనూష విష్ గుడ్ లక్ నా హీరో వినోద్ కిషన్ విల్ స్పీక్ 
హలో అండి అందరికీ నమస్కారం ఓకే లోపల వైబ్రేట్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీడియా వాళ్ళకి మై మై టీమ్ అండ్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ పేక మేడ్ లూవీ మూవీ అండ్ ఈ క్యారెక్టర్ లక్ష్మణ్కి నా హార్ట్లో ఎప్పుడూ ఒక ఇట్స్ వెరీ స్పెషల్ వెరీ స్పెషల్ అండ్ ఐఎమ్ సారీ ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మై తెలుగు బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ ఇన్ తెలుగు ఐ విల్ ట్రై బికాస్ ఐమ్ జస్ట్ లెర్నింగ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు లెర్న్ దట్స్ వై సో ఈ మూవీ చాలా చాలా స్పెషల్ నాకు ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ లైక్ సెకండ్ సెకండ్ లాక్డౌన్లో సెకండ్ లాక్డౌన్లో షూట్ టైం లేవు సో నేను ఇంట్లో జస్ట్ ఇంట్లో పనులు చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ర్యాండమ్గా ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ వచ్చింది లైక్ హాయ్ వి ఆర్ ఫ్రమ్ క్రిస్టియన్స్ ప్రొడక్షన్ వి ఆర్ లుకింగ్ టు క్యాస్ట్ ఫర్ ఫర్ అ లీడ్ రోల్ ఇన్ ఆర్ తెలుగు ప్రాజెక్ట్ సో వీ వుడ్ లైక్ యూ టు ఆడిషన్ ఫార్ అస్ అని నాకు ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫేక్ అకౌంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే జస్ట్ బికాస్ సి సి నాన్న ఎక్కడో చెన్నైలో నా ఇంట్లో జస్ట్ ఇంట్లో పని చేసుకుంటూ ఉంటాం చేసుకుంటూ ఉన్నా అప్పుడు జస్ట్ ర్యాండమ్గా లైక్ ఏదో యాడ్ లాగా హాయ్ డూ యూ వాంట్ టు బికమ్ అ హీరో ఇన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ హీరోస్ ద ఆపర్చునిటీ టేక్ ఇట్ డిఎం వచ్చింది సో ఎవరు ఎవరు నమ్ముతారు చెప్పండి సో బట్ ఎలాగో నేను గాలిగా ఉన్నా కదా సో జస్ట్ ఏముంది అని ఒక రిప్లై ఇచ్చా అండ్ దాట్స్ ద బెస్ట్ డెసిషన్ ఎవర్ టేకన్ ఇన్ మై లైఫ్ సో ఐఎమ్ థ్యాంకింగ్ మై సెల్ఫ్ ఫార్ దట్ సో ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్ టిల్ ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ షూట్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఎన్రిచింగ్ అండ్ ఇన్స్పైరింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐఎమ్ మిస్సింగ్ దోస్ డేస్ ఐఎమ్ మిస్సింగ్ దోస్ షూటింగ్ డేస్ నౌ so uh, thank you and uh, i oka telugu film lo uh, oka non telugu actor ni lead ga select cheyadam adiki chaala guts kavali uh, oka trust kavali so adiki thank you thank you sir thank you nilgadi sir and thank you rakesh bro for the for the trust for trusting me and uh, i thank each and every one uh, of my crew my co actors my crew and everyone because uh, you all became a family and uh, you gave a beautiful experience for me thank you so much and inko uh, oka incident cheppali naaku like after na peru shiva release tarvata i think 2011 or 12 నా పేరు శివ రిలీజ్ అయిన ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత హైదరాబాద్కి వచ్చాను ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్కి వచ్చాను నేను ట్రైన్ ట్రైన్ దిగిన ఆ మూమెంట్ ఆ మూమెంట్లో ఒక వాయిస్ నాకు రే నువ్వు నా పేరు శివ సైకో నా పేరు శివ సైకో విలన్ కదా నువ్వు అని ఆ మూమెంట్లో నాకు నాకు లైక్ నా పేరు శివ తమిళ్లో హిట్ అని నాకు తెలుసు బట్ ఇక్కడ కూడా అది ఇంత పెద్ద హిట్ అని నాకు అప్పుడు తెలీదు సో ఐ వాస్ ఇట్ వాస్ సర్ప్రైజ్ ఫర్ మీ యూ వాస్ లైక్ యు ఆర్ ద సైకో రైట్ యా 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 నేను యు నో మీ ఎస్ ఐఎమ్ ద సైకో ఎస్ ఎస్ ఐఎమ్ ద సైకో ఐఎమ్ ద విలన్ ఐ వాస్ నో ఇట్ వాస్ అ వెరీ స్వీట్ సర్ప్రైజ్ ఫర్ మీ ఐ ఐ వుడ్ నెవర్ ఫర్గెట్ దట్ మూమెంట్ సో లైక్ ఐ ఐ అండర్స్టూడ్ అట్ దట్ మూమెంట్ హౌ పీపుల్ హియర్ దిస్ తెలుగు పీపుల్ యు నో సెలబ్రేట్ సినిమా అని నాకు అర్థమైంది అప్పుడు సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ సో ఐఎమ్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఐ వుడ్ ఐ మీన్ ఐ విల్ నెవర్ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ ఐ వుడ్ యు నో ఐ వర్క్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టు ఎంటర్టైన్ యూ ఆల్ అండ్ ఆర్ మూవీ పేక మేడ్లు ఐ ప్రామిస్ దట్ ఇట్ విల్ ఎంటర్టైన్ యూ and uh, touch your heart at the same time so thank you once again thank you for this opportunity thank you no thank you so much anvish gurlak and now maska das vishwak senior matlade time andarki namaste good evening media mitrulki ikkadiki vachina well wishers ki varsham padutunna kuda inta pani gattukoni ikkadiki vachiru ante means a lot for team so 
రాకేష్ ఫోన్ చేసి ఇట్లా సినిమా అంటే నేను పే కంప్యూటర్లో పోస్టర్ చూసా పోస్టర్ ఒక్కటే చూసిన నాకు నన్నోడు ప్రొడ్యూస్ చేసిండని తెలియదు దెన్ లేటర్ ఆన్ హీ కాల్ మీ అండ్ హీ టోల్డ్ ఐ ప్రొడ్యూస్డ్ అ ఫిల్మ్ విత్ అదర్ యాక్టర్ అంటే బేసికలీ చాలా తక్కువ మంది ఆ ప్లెజర్ ఎంజాయ్ చేస్తారు అనమాట ప్రొడ్యూస్ చేసి అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రాకేష్ మూవీస్ చేస్తున్న టైంలో యాక్టింగ్ చేస్తున్న టైంలో యాక్టింగ్లో రేజ్ అవుతున్న టైంలో టేకింగ్ దిస్ డిసిషన్ ఐ నో వాట్ ప్లెజర్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఇన్ చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అది అవుట్ ఆఫ్ బాడీ ఎక్స్పీరియన్స్ డెఫినెట్లీ నీకు మంచిగా జరుగుతుంది బికాస్ ఇట్స్ అ కంప్లీట్ గుడ్ ఇంటెన్షన్ కాబట్టి సో ఆల్ ద బెస్ట్ ద హోల్ టీమ్ మన ఇంటెన్షన్స్ బాగున్నప్పుడు మధ్యలో ఎన్ని స్పీడ్ బ్రేకర్లు వచ్చిన లాస్ట్కి సెట్ అయిపోతే లైక్ యూ సెట్ ఎవరికి చెప్పద్దు సినిమా కూడా నీకు అదే జరిగింది సో అదే మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ స్టేజ్ ఒక్కసారి మా ఫస్ట్ సినిమా డైరెక్టర్ అలీగారు ఉన్నారు ఇక్కడ అలీగారు ఎక్కడ ఉన్నారు యాకూబ్ అలీ గారు సో నన్ను ఫస్ట్ నాకు ఇంటికి పిలిచి కూర్చోబెట్టి యాక్టింగ్ నేర్పిస్తుండే ఈయన ఈయనకి సో దిస్ ఈజ్ ద గై హూ మేడ్ ఫస్ట్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ విత్ మీ థ్యాంక్ యూ అల్లీ గారు ఇంతమంది ముందు ఛాన్స్ దొరికినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మాట్లాడినా పోగడ్డు ఏం చేయడు సిగ్గుతో ఆల్రెడీ చచ్చిపోయి ఉంటాడు సగం లోపల సో అండ్ అలీ గారు ఇప్పుడు రాకేష్తో సినిమా చేస్తుర్రు అనగానే ఓకే నైస్ ఫిలిం స్కూల్ జాయిన్ అయినా అనుకున్నా ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ అయిందంట సో థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ అందరి ముందు చెప్పే ఛాన్స్ వచ్చింది కాబట్టి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ గురు నమ్మరు ఆ టైంలో మేము చేసిన సినిమా బడ్జెట్ పది లక్షలు కూడా కాదు ఒక ఫీచర్ ఫిల్మ్ తీసేసిన ఉండే ఆ థియేటర్లో రిలీజ్ అవుతుంది అని కూడా అనుకోలేదు ఇదే థియేటర్లో చూసిన ఉండే దిల్రాజ్ గారు రిలీజ్ చేస్తే సో చాలా వెరైటీ అనిపిస్తుంటుంది జర్నీ అందుకే నాకు ఎన్ని సినిమాలు వచ్చినా ఫస్ట్ డైరెక్టర్ మావాడు సో ఫస్ట్ ఎవరిని అంటే ఫస్ట్ నాతో కాదు దినేష్ దినేష్ అప్పటికి నా పేరు విశ్వక్సేని కూడా కాదు ఏ నేను పెట్టుకో సరే అని చెప్పి ఇంటికి పిలిచి ఒకసారి ఒకసారి ఒక ఆడిషన్ చేసి చూద్దాంలే అని చెప్పి ట్రై చేశారు బట్ ఏదో రెండు రోజులు పాపం రోజు ఆ కైనెటిక్ నో వేసుకొని మణికొండ దాకా వస్తుండు ఆడిషన్ ఇస్తు ఆడిషన్ ఇస్తుండ డెడికేషన్ రెడీ అయితే ఉన్నాడు కదా యాక్టింగ్ తర్వాత చూద్దాం వస్తుందేమో అని అంటే మనకు ఆ క్యారెక్టర్ కష్టం ఆ సినిమాలో వేసిన ఆ గీక్ క్యారెక్టర్ చాలా కష్టం అనమాట సో దట్ వాజ్ యాక్టింగ్ టాస్క్ ఫర్ మీ కాకపోతే తర్వాత భయపడ్డ అన్ని సినిమాలు అట్లాంటి ఛాన్సులు వస్తే ఏమో పాపం బుద్ధిమంతుడిని అనుకుంటారు అనుకున్నా ఇమీడియట్లీ తరుణ్ భాస్కర్ కేమింటు వస్తుంది దాని తర్వాత మూడో సినిమా డైరెక్టర్ మీకు తెలుసు ఎవరో సో సో డెఫినెట్లీ ఇట్లా స్టేజ్కి వచ్చి లైక్ వెన్ పీపుల్ ఆర్ అంటే అసలు ఇండస్ట్రీకి సంబంధం లేకుండా ఇండస్ట్రీలో ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళ సంబంధం లేకుండా మేము అట్లనే చేసినండే అప్పుడు నన్ ఆఫ్ అవర్ గ్రూప్ పీపుల్ వర్ లైక్ ఫ్రమ్ ఫిలిమ్స్ ఎవరు ఫిలిం సెట్స్లో కూడా లేకుండే సేమ్ థింగ్ అప్లైస్ టు దిస్ ఫిలిం అన్నీ రీకాల్ అవుతుంటాయి జరిగినవన్నీ సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఓన్లీ గుడ్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ టు దిస్ ఫిలిం డైరెక్టర్ కూడా సౌండ్ డిజైన్ గురించే మీరు ఒక పదిహేను నిమిషాలు మాట్లాడారు తెలుసా సౌండ్ డిజైన్ గురించి నేను నేను కూడా ఆలోచిస్తున్నా ఏంది నేను వెళ్ళగా ఆలోచించుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నా ఇప్పుడు ఏంది నా రెండు సినిమాలు సౌండ్ డిజైన్ ఎవరికి ఇచ్చిన ఏం పని బ్యాలెన్స్ ఉంది సో అంతే పని గురించి మాట్లాడినప్పుడు కొన్ని కొన్నిసార్లు అర్థం కాదు టైము అండ్ వినోద్ సో ఈ మనిషి గురించి చెప్పాలి ఇట్లా నవ్వుతాడు కానీ చాలా డేంజర్ కళ్ళు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న సినిమాలు చేస్తుండ నాతో సినిమా పేరు సినిమా పేరు చెప్తాం మండే రోజు కానీ ట్యూస్డే రోజు కానీ బట్ లండన్ బేబీ అదే పేరు మనోడిది నేను పెట్టిన పేరు సో విల్ బి వెరీ ఎగ్జైటింగ్ ఫిల్మ్ అండ్ మనోడిని లిటరల్లీ చూస్తే ప్యాంట్లో పోసుకుని లుక్లు ఇస్తుంటాడు అది ఏందో టీంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆ హైపర్ అది కూడా వచ్చి ఏందన్నా వాడిని చూస్తుంటే భయం అవుతుంది అంటుండ్రు సో హీ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ టెర్రిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ రాజమండ్రిలో నలభై ఆరు నలభై ఐదు టెంపరేచర్లల్లో హీ హ్యావ్ బీన్ సో పేషెంట్ విత్ అస్ ఇంకా అందరం కలిసి ఆ ఎండలో నీళ్ళల్లో నడి మధ్యలో చేసిన సాహసాలన్నీ చూస్తారు మీరు తొందరలో అండ్ గుడ్ లక్ టు ద హోల్ టీమ్ ఎలాగో సందర్భంగా అండ్ చాలా జోషుకున్నారు జనాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్
మీరందరూ ఈవినింగ్ని చాలా లైవ్లీ చేసిర్రు థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ అండ్ సందర్భం వచ్చింది బయటకు వచ్చిన ఒకటి చెప్తున్నా సో విఎస్ లెవెన్ టెన్ అన్ని ఇస్తారా చాలా అప్డేట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వారం నుండి సతాయిస్తా ఊకుకే నీ ఫోన్లోకి వచ్చి సతాయిస్తా సో బిజీ ఉంటాం మేము ఎంత పెద్ద హీరో కాకపోయినా ఎంత చిన్న హీరో కాకపోయినా ఉన్న లైఫ్ స్టైల్లో బిజీ ఉంటాం కొన్ని కొన్ని సినిమాలు ఏం చేయాలో క్లారిటీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎదురుగోల టైం వేస్ట్ చేయొద్దు అనుకుంటాం మనం సో ఆ తరుణంలో కలవము ఇనము అని చెప్తుంటాము సో దాంట్లో కూడా ఫీల్ అవుతుంటారు కొంతమంది దానికి ఏం చేయలేను నేను ఎందుకంటే అందరినీ హ్యాపీ చేయడానికి నేను బిర్యానీని కాదు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మన సినిమా చాలా బాగా నడిస్తే తలెత్తుకోవాలి తప్పు లేదు అండ్ తెలుగు తెలుగులో ఏ సినిమా హిట్ అయినా ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో చాలా తక్కువ మంది అబ్బా ఆ సినిమా హిట్ అయిందని బా ఏడ్చేటోళ్ళు ఉంటారు మ్యాక్సిమం అందరు అబ్బా హిట్ వచ్చింది రా తెలుగు సినిమాలు అని చెప్పి అందరం సంతోషించే విషయము ఒక సినిమా పెద్ద హిట్ అయింది అది కూడా ఒక చిన్న సినిమాలో స్టార్ట్ అయ్యి ఒక పెద్ద హిట్ అయిందంటే అందరం ఆనందపడే విషయం అది అండ్ దానికి నేను కంగ్రాచులేట్ కూడా చేసి ఉండే వాట్సాప్లో డైరెక్టర్స్ గ్రూప్ ఉంటుంది ఒకటి మొత్తం థ్యాంక్ గాడ్ నన్ను కూడా డైరెక్టర్ దాంట్లో గుర్తించి నేను కూడా ఆ గ్రూప్లో ఉండే సో అదే సినిమా ట్రైలర్ బాగుందని మొట్టమొదట మెసేజ్ చేసిన వ్యక్తిని కూడా నేనే బట్ సడన్గా కలవలేదు వినలేదు అని ఏదో వస్తుంటే ఏవో మేములు చూస్తుండే వచ్చేటప్పుడు కూడా కారులో చూస్తుండే సో బా ఒకరిని పిలిచి వాళ్ళది గంటసేపు ఇని నో చెప్పడం కంటే ముందే నో చెప్పాలనుకొని చెప్పిన ఆన్సర్ అది అండ్ అది నా పర్సనల్ చాయిస్ నేను చేద్దాం అనుకునే సినిమా ఆ సినిమా బాగాలేదని కాదు కంగ్రాచులేషన్స్ ఆ సినిమా కాకపోతే మన సినిమా బాగుంటే మనం తలెత్తుకోవాలి తప్పు లేదు మన సినిమా బాగుందని ఎవరిని కించవరచొద్దు అది ఒకటి బాధ అనిపించింది సో అన్ని సినిమాలు బాగుండాలి అండ్ పేక మెడలు ఆల్ ద బెస్ట్ ద హోల్ టీమ్ ఐ రియలీ లవ్ ద సౌండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కావచ్చు ఆ హంజాలి ఆయన పేరు ఎందుకు అన్నిసార్లు ఉంది పోస్టర్లో ఈడున్నాడు ఆడున్నాడు ఆడున్నాడు చాలా పనులు చేస్తుండే ఆయన ఆయన ఎవరు ఆయనకు కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద ఈవినింగ్ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ ఈసారి శివాలు ఎత్తిపోద్ది సో థ్యాంక్ యూ విశ్వ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఎప్పుడైనా చిన్న పేక మెడలు కట్టారా పేక మెడలు కట్టారా లేదండి నాకు అదొక్కటి చాలా రీసెంట్ గా కార్డ్స్ ఎట్లా ఆడతారో కూడా ఒక అందరు కూర్చొని ఆడుతుంటే చేసిన పేకలకు ఒకదానికి దూరంగా ఉంటుండే ఓకే మాక్సిమం కొంచెం వైలెంట్ గేమ్స్ ఉంటుండే కబడ్డీ ఓకే అండ్ క్రికెట్ ఆడడానికి పోయినా కూడా ఫుల్ ఎండల ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ నాకే కావాలని రెండు సార్లు నా బ్యాటింగ్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోతుండే మళ్ళా మిగిలిన ఫీల్డింగ్ బౌలింగ్ ఇవన్నీ ఒకటి చేస్తారని సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒక రెండు మూడు రోజుల్లో అన్లిమిటెడ్ అప్డేట్స్ ఉంటాయి రెండు సినిమాలు అవి ఆ రెండు సినిమాలు కాకుండా ఇంకొకటి చాలా ఎగ్జైటింగ్ న్యూస్ ఒకటి ఉంటుంది ఎగ్జైటింగ్